হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল টেকনিক ইজি এডুকেশন আজকের পর্বে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণী গণিত বইয়ের অনুশীলনী 1.3 এর 4 এর ক খ গ এই তিনটাকে সমাধান দেখব চার নম্বরের মতে বলা করতে বলা হয়েছে ইউক্লিডীয় পদ্ধতিতে লসাকো নির্ণয় করো যেমন কত আমাদের দুটি সংখ্যা দেওয়া আছে ইউক্লিডীয় পদ্ধতি হলো আমরা প্রজাগমে ভাগ করতে থাকব যে সংখ্যা যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা সংখ্যাগুলোকে ভাগ করা যায় সেগুলোকে নিয়ে প্রজাগমে ভাগ করতে থাকব এবং ভাগ করার পরে লাস্টে যখন ভাগ করতে পারব না তখন আমরা সেগুলো গুণাকারের করা গুণ করার পরে লসাগু বের করব তা ফার্স্ট আমরা দেখে ফেলি চারের ক এর সমাধান চারের কথা আমাদের দুটি সংখ্যা দেওয়া আছে ছিয়ানব্বই ও একশো বিশ এই ছিয়ানব্বই আর একশো বিশ তা ফার্স্ট আমরা দেখতেছি সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম যে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় আমরা সেটা দ্বারাই ভাগ করব ফার্স্টে তাহলে ফার্স্টে দেখতেছি ছিয়ানব্বই একশো বিশ দুটি জোর সংখ্যা তাহলে তো অর্থাৎ ফার্স্টে দুই দ্বারা ভাগ করা যাবে তাহলে দুই দ্বারা ভাগ করলাম ছিয়ানব্বই কে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি পাবো আমরা আটচল্লিশ আর একশো বিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে পাবো ষাট এরপর দেখতে আটচল্লিশ আর ষাট আবারও জোর সংখ্যা দুটি তাহলে আবারও আমরা এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করতে পারতেছি তাহলে দুই দ্বারা আবারও ভাগ করলাম আবারও এই দুই দ্বারা ভাগ করলাম তাহলে আস্তে আস্তে আটচল্লিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে পাবো আমরা চব্বিশ আর ষাটকে দুই দ্বারা ভাগ করলে পাবো তিরিশ এরপর আবার চব্বিশকে আবারও চব্বিশ এবং তিরিশ দুইটি আবার জোর সংখ্যা আবারও দুই দ্বারা ভাগ করতে পারবো তাহলে আবার দুই দ্বারা ভাগ করে পেলাম বারো দোকানে চব্বিশ পনেরো দোকানে তিরিশ এরপর দেখতেছি আমরা বারো এবং পনেরো সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আছে তিন যা যেটা দ্বারা বারো এবং পনেরো দুইটাই বিভাজ্য তাহলে আমরা তিন দ্বারা ভাগ করব তাহলে তিন দ্বারা যে ভাগ করি তাহলে তিন চার বারো তিন পাঁচে পনেরো এরপর চার আর পাঁচ আমরা ভাগ করতে পারতেছি না তাহলে এরপর আমরা লসাগু বের করতে তাহলে লসাগু বের করতে পারবো তাহলে লসাগু হবে হলো এই যে কয়েকটা দুই গুণ এই যে ফার্স্টে দুই আনলাম এরপরের দুই গুণ দুই এরপরে আরো একটা দুই আছে দুই এরপর তিন গুণ চার গুণ তিন সবগুলো গুণাকারে লিখে ফেললাম তো সবগুলো গুণ করার পর আসলো আমাদের এখানে চারশো আশি তা আমাদের এইখানে যে দুটি সংখ্যা দেওয়া ছিল ছিয়ানব্বই এবং একশো বিশ এই দুটি সংখ্যা লসাগু হবে চারশো আশি এটা আমাদের চারের কয়ের উত্তর তাহলে ফার্স্টে আমরা কী করলাম ফার্স্টে আমাদের সংখ্যাগুলো নেওয়ার পরে দেখব আমার সংখ্যাগুলো সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যেটা তারা দুটি সংখ্যা বিভাজ্য সেটা তারা ভাগ শুরু করব এবং পর্যায়ক্রমে আমরা ভাগ করতে থাকব সেই পর্যন্ত ভাগ করব এবং শেষ পর্যন্ত আমরা যেমন এখানে চার আর পাঁচ পেলাম যেটাকে আর কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না দুটি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না তাহলে এরপর আমরা রসক বের করলাম কি সবগুলো সংখ্যা গুণ করে অর্থাৎ দুই গুণ দুই গুণ দুই গুণ তিন গুণ চার গুণ পাঁচ অর্থাৎ গুণ করার পর আমরা চারশো আশি তাহলে অর্থাৎ ছিয়ানব্বই এবং একশো বিশ এই দুটি সংখ্যা লসক হবে চারশো আশি এটি হবে চারের কয়ে উত্তর এবার আমরা যাই চারের ক্ষতে চারের ক্ষতে আমাদের তিনটি সংখ্যা দেওয়া আছে পঁয়ত্রিশ উনপঞ্চাশ একানব্বই পঁয়ত্রিশ উনপঞ্চাশ একানব্বই এখন আমরা দেখতেছি যে পঁয়ত্রিশ উনপঞ্চাশ একানব্বই এর মধ্যে আরেকটা জিনিস আমাদের খেয়াল করতে হবে যে সবসময় আমরা যে সবসময় আমরা যেটা দ্বারা ভাগ করবো সবগুলো সংখ্যা যে ভাগ ভাগ যেতে হবে সেটা কথা না দেখতে হবে যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যা যেটা দ্বারা ভাগ যায় আমরা সেই সংখ্যার দ্বারাই সেটাকে ভাগ করব আমরা দেখতেছি এখানে তিনটি সংখ্যা আমাদের এখানে সাত দ্বারা ভাগ 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 করা যায় যে সবচেয়ে বেশি ভাগ তাহলে আমরা সাত দ্বারা ভাগ করে দিতে পারছি তাহলে সাত দ্বারা যদি ফার্স্টে ভাগ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাতকে ফার্স্টে আমরা পঁয়ত্রিশ দ্বারা পঁয়ত্রিশকে সাত দ্বারা ভাগ করলাম আসতেছে পাঁচ পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ এরপর উনপঞ্চাশকে যদি আমরা সাত দ্বারা ভাগ করি পাবো সাত সাতা উনপঞ্চাশ এবং সবচেয়ে সংখ্যা আমাদের আছে একানব্বই একানব্বইকে আমরা সাত দ্বারা ভাগ করি পাবো তেরো সাত তেরো একানব্বই এরপর যে আমরা সংখ্যাগুলো পেলাম পাঁচ সাত তেরো এটা কি এই তিনটি সংখ্যা কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখানে মৌলিক সংখ্যা অর্থাৎ এই সংখ্যাগুলো কারণ আমরা ভাগ করতে পারবো না তাহলে আমাদের লসাগু কি হবে এই সবগুলো সংখ্যার গুণফল অর্থাৎ সাত গুণ পাঁচ গুণ সাত গুণ তেরো এবং গুণ করার পর আমরা পেলাম হলো তিন হাজার একশো পঁচাশি এটা আমাদের চারের ক্ষয়ের উত্তর তো ফার্স্টে আমরা কি করলাম ফার্স্টে আমরা দেখলাম যে সংখ্যাগুলো সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কোন সংখ্যা দ্বারা ভাগ দেয় সেটা দ্বারা ভাগ করা শুরু করব তো আমরা দেখতেছি পঁয়ত্রিশ উনপঞ্চাশ একানব্বই এই তিনটি সংখ্যায় আমাদের এখানে সাত দ্বারা ভাগ করা সম্ভব তাহলে আমরা ফার্স্ট সাত দিয়ে ভাগ করা শুরু করলাম পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ সাত সাতা উনপঞ্চাশ সাত তেরো একানব্বই এর পরের সংখ্যাগুলো আর ভাগ করা যায় না তাহলে আমাদের লসাগ হবে এই সবগুলোর সঙ্গে গুণফল এবং গুণ করার পর আমরা পেলাম তিন হাজার একশো পঁচাশি এটি আমাদের নির্ণয় এখানে লসাগ অর্থাৎ চারের ক্ষয়ে উত্তর এরপর আমরা যাই চারের গ নাম্বারের সমাধানে
ক্ষুদ্রতম হিসাবে আমরা দেখতে পারি এখানে যে এখানে আমাদের যে তেত্রিশ এবং পঞ্চান্ন আছে এটাকে আমরা ক্ষুদ্রতম এগারো দলে ভাগ করতে পারি আর এখানে যে ষাট আশি নব্বই আছে এটাকে আমরা দুই দলে ভাগ করতে পারি সবচেয়ে বেশি সংখ্যা দ্বারা যেটা ভাগ যাবে সবচেয়ে মানে যে সংখ্যাটা বাছাই করলে আমরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যা ভাগ করতে পারবো আমরা সেই সংখ্যাটাই বাছাই করব তো আমরা যদি এখানে দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা এখানে তিনটি সংখ্যা ভাগ করতে পারবো আর এগারো যদি বাছাই করতাম তাহলে আমরা কি দুটি সংখ্যা ভাগ করতে পারতাম তাহলে ফার্স্টে আমরা ক্ষুদ্রতম দুই বাছাই করলাম দুই বাছাই করার পরে তেত্রিশকে তো আমরা দুই দ্বারা ভাগ করতে পারবো না তাহলে তেত্রিশ তেত্রিশই থাকলো তাহলে আমরা ফার্স্টে নিলাম দুই কিন্তু তেত্রিশকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করতে পারি না তাহলে তেত্রিশকে আমরা তেত্রিশই রাখলাম পঞ্চান্নকেও দুই দ্বারা ভাগ করতে পারি না তাহলে পঞ্চান্ন রেখে দিলাম এরপর দেখা গেল ষাট ষাটকে আমরা তিরিশ দুগুণে ষাট লিখতে পারি আশিকে লিখতে পারি হলো চল্লিশ দুগুণে আশি নব্বইকে লিখতে পারি পঁয়তাল্লিশ দুগুণে নব্বই এরপর দেখি সবচেয়ে ছোট সংখ্যা এবং সবচেয়ে বেশি বার ভাগ করতে পারবো তাহলে দেখতেছি এখানে আমরা যদি পাঁচ দ্বারা ভাগ করি তাহলে সবচেয়ে বেশি আমরা সংখ্যা আমরা ভাগ করতে পারতেছি তাহলে আমরা আবারও দেখি পাঁচ দ্বারা ভাগ করতেছি তাহলে তেত্রিশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করতে পারবো না তাহলে তেত্রিশটা তেত্রিশে রেখে দিলাম পঞ্চান্নকে যদি আমরা এগারো দ্বারা পাঁচ দ্বারা ভাগ করি আস্তে আস্তে পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন তিরিশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে পাঁচ ছয় তিরিশ চল্লিশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে পাঁচ আটা চল্লিশ আর পঁয়তাল্লিশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে আস্তে আস্তে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ এরপর আমরা ভাগ করতেছি তিন দ্বারা কারণ কি এখানে তিন সবচেয়ে ছোট সংখ্যা তিন দ্বারা ভাগ করলে এবং সবচেয়ে বেশি আমরা বেশি সংখ্যক সংখ্যা আমরা ভাগ করতে পারতেছি তাহলে তিন দ্বারা যদি এবার ভাগ করি তেত্রিশকে তিন দ্বারা ভাগ করলে তিন এগারো তেত্রিশ এগারোকে ভাগ করতে পারি না তাহলে এগারো থাকলো এরপর ছয়কে তিনকে যদি আমরা ছয়কে যদি আমরা তিন দ্বারা ভাগ করি তিন দুগুণে ছয় আটকে আমার ভাগ করতে পারি না তাহলে আট আটই থাকবে নয়কে তিন দ্বারা ভাগ করলে আসতেছে তিন তিরিকে নয় এরপর দেখতেছি আমাদের এগারো দুইবার আসছে তাহলে আমরা এগারো দ্বারা ভাগ করে ফেলি ফার্স্টে এগারো দ্বারা ভাগ করার পর আমরা পেলাম এগারো লক্ষে এগারো এগারো লক্ষে এগারো দুই বার যায় না আটও যায় না তিনও যায় না তাহলে সবগুলো একই নিচে চলে আসলো একইভাবে একই সংখ্যা এরপর দেখতেছি দুই এবং আট আর তিন তাহলে এর মধ্যে দুই আর আট আমরা দুই দ্বারা ভাগ করতে পারি তাহলে দুই দ্বারা দুই নিলাম দুই নেওয়ার পর আসতে আসতে দুই অক্ষে দুই এই এক যেগুলো আছে সেগুলো একই থাকলো আর দুই অক্ষে দুই আসলো চার দুগুণে আট আসলো আর তিন ভাগ যায় না তিন নেমে আসলো তাহলে আমরা সংখ্যাগুলো পেলাম কি কি এরপর আমরা ভাগ করতে পারি না চার এবং তিন আমরা দুটি সংখ্যাকে কোনো সংখ্যা এবং কোনো সংখ্যা নেই যে চার আর তিনকে একসাথে ভাগ করা যায় তাহলে আমরা লসাগু পাচ্ছি হলো দুই গুণ পাঁচ গুণ তিন গুণ এগারো গুণ দুই গুণ চার গুণ তিন অর্থাৎ এই সবগুলো সংখ্যার বাইরের সবগুলো সংখ্যার আমরা গুণ নিয়ে নিলাম গুণ করার পর আমাদের আসলো সাত হাজার নয়শো বিশ তাহলে আমাদের লসক আসতেছে সাত হাজার নয়শো বিশ অর্থাৎ এখানে যে পাঁচটি সংখ্যা ছিল তেত্রিশ পঞ্চান্ন ষাট আশি নব্বই এই পাঁচটি সংখ্যার লসক আসতেছে সাত হাজার নয় সাত হাজার নয়শো বিশ এটি আমাদের চারের গয়ের উত্তর তাহলে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করার বিষয় হলো আমরা এমন সংখ্যা বাছাই করব সবচেয়ে ছোট সংখ্যা বাছাই করবো এমন একটি যেন সেটা দ্বারা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সংখ্যা ভাগ করা যায় এভাবে আমরা সব সময় ভাগ করতে থাকবো ভাগ করার পরে যে সব শেষে যখন ভাগ আর যাচ্ছে না আমরা সকল সংখ্যা গুণ করার মাধ্যমে লসাগু নির্ণয় করব এবং লসক আসতেছে আমাদের এখানে লসক আসতেছে সাত হাজার নয়শো বিশ অর্থাৎ চারের গড়ে উত্তর হবে সাত হাজার নয়শো বিশ তা আমরা ইউক্লিডের পদ্ধতি লসাগু নির্ণয় করার ক্ষেত্রে দেখলাম সবগুলো নিয়মই একই রকম আমরা সবচেয়ে ছোট সংখ্যা বাছাই করব এবং এমন একটি সংখ্যা বাছাই করবো যেন সবচেয়ে বেশি সংখ্যা ভাগ করতে পারি এবং পরবর্তীতে যখন আর লাস্ট পর্যায়ে আমরা আর ভাগ করতে পারতেছি না তখন সবগুলো সংখ্যা গুণ করার মাধ্যমে লসাগু বের করব তাহলে আজকের পর্বে আমরা দেখে ফেললাম ইউক্লিডের পদ্ধতিতে লসাগু নির্ণয় অর্থাৎ অনুশীলনী এক দশমিক তিনের চারের ক খ গ এই তিন জনকে সমাধান এর পরবর্তী পর্বে এর এই অনুশীলনীর পরবর্তী অঙ্কের সমাধানে চলে আসবো সেই পর্বটি দেখার আমরা জানি আজকে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ